ఎన్ఆర్ఐ టీవీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనము గుడివాడ నియోజకవర్గంలోని గుడివాడ సిటీలో ఉన్నాము సో ఇక్కడ ప్రస్తుతం మనతో కాపు సంఘం నాయకులు సుధాకర్ నాయుడు గారు ఉన్నారు సో మరి ఇక్కడ ప్రస్తుతం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి దేవినేని అవినాష్ గారి విజయావకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి అన్న విషయం పైన సుధాకర్ నాయుడు గారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా సార్ క్యాంపెయినింగ్ ఎలా ఉంది క్యాంపెయినింగ్ చాలా బాగుంది గుడివేళలో గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఉన్న దరిద్రం పోవడానికి జనం అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు ఈరోజు ఏంటంటే ఒక మంచి యువ నాయకుడు దేవినేని అవినాష్ మరి తను ఎంతో చిన్న వయసులోనే అనుభవం సంపాదించాడు అలాగే ముఖ్యంగా ఏంటంటే గుడివేడ ప్రజలందరూ కూడా మార్పు కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు నా అవినాష్ ఇక్కడ పంపడం జరిగింది ఇప్పటివరకే ఉన్న స్థానిక నాయకులు తెలుగుదేశం నాయకులు అందరూ కూడా ఉత్సాహంతో ఆయన విజయావకాశం కోసం కృషి చేస్తున్నారు మరి దాంతోపాటుగా ఏంటంటే ఇక్కడున్న ఎమ్మెల్యే ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యేలా ప్రవర్తించకుండా ఆయన ఒక రౌడీలాగా వీధి రౌడీలాగా తన వేషం కానీ తన భాష కానీ తన తీరు కానీ ఉండడం ప్రజల ఎవరికి నచ్చట్ల కాబట్టి తప్పకుండా అవినాష్ అత్యధిక మెజారిటీతో గుడివేళ గెలవబోతున్నాడు సార్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూసుకున్నట్టయితే కొడాలి నాని గారి వరుసగా మూడు సార్లు హ్యాట్రిక్ కొట్టి మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు సార్ అయితే ఇప్పుడు టీడీపీ నుంచి వైఎస్ఆర్లోకి వచ్చి ఆయన పోటీ చేస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి అవినాష్ గారు కొడాలి నాని గారిని ఎలా ఎదుర్కొని పోతున్నారు సార్ అవినాష్ ఇది మొట్టమొదటిసారి కాదు గతంలో ఎంపీగా విజయవాడ పార్లమెంటు పరిధిలో పోటీ చేసిన అనుభవం ఉంది దాని తోడుగా ఏంటంటే ఇక్కడ కొడాలి నాని యొక్క వైఫల్యం ఏంటంటే ఆయన ఓడిపోవడానికి కారణం ఆయన ప్రవర్తన ఈ గత మూడు సార్లుగా వరుసగా గెలిచిన తర్వాత ఏమాత్రం అభివృద్ధి లేదు ఇక్కడ గుడివేడ పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఎట్లా ఉందో ఇప్పుడు ఇంకా వెనకబడి ఉంది వాస్తవం చెప్పాలంటే రాష్ట్రం అంతా మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా చక్కగా డెవలప్ అయిన పరిస్థితుల్లో గుడివేడ మాత్రం ఎందుకంటే ఆయన ఉండడు కదా ఇక్కడ ఆయన ఎమ్మెల్యే స్థానికంగా ఉండడు ఉండడు ఎవరికో వాళ్ళ ఇంకొక కింద స్థాయి రౌడీలు గప్ప చెబుతాడు కాబట్టి నియోజకవర్గం మీద అతనికి అభివృద్ధికి ధ్యాస లేకపోవడమే ఈరోజు నా ప్రజల్లో వ్యతిరేకత కాబట్టి అది అవినాష్కి బాగా ప్లస్ అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఈ ఐదేళ్ల పరిపాలనలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలని తీసుకొచ్చారు సార్ అందులో ఏ పథకాలు మళ్ళీ ఇదే పార్టీని అధికారంలోకి రావడానికి తోడ్పడతాయని మీరు అనుకుంటున్నారు చంద్రబాబు గారు తెచ్చిన పథకాలు చెప్పాలంటే అసలు మనకి టైం చాలదు ఇప్పుడు మీ టీవీలో చెప్పడానికి టైం చాలదు దాంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ రోజున లేడీస్కి ఏదైతే పసుపు కుంకుమ అనే పేరుతో ఆయన రిలీజ్ చేస్తున్న అమౌంట్స్ కానీ అలాగే అన్న క్యాంటీన్లు కానీ ఇంకా ఇది చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి అన్ని పథకాలు కూడా ప్రజలు ఈ రోజున ఆమోదిస్తున్నారు ముఖ్యంగా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో రైతులందరూ వెళ్ళి చూడటం స్వయంగా చూడటం అట్లాగే లక్షల సంఖ్యలో గృహ గృహ నిర్మాణాలు ముఖ్యంగా అన్ని కులాల వారికి కార్పొరేషన్స్ దాంట్లో అతి ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో అధిక శాతం ఉన్న కాపుల గురించి కాపు సమస్యల మీద ఆయన స్పందించిన తీరు ఈరోజు కాపు కార్పొరేషన్ ద్వారా వేలాది మందికి ఉపాధి కలపడం ఉపాధి కల్పించడం అట్లాగే ఇతర దేశాలు చదువుకుంటాం అలాగే మరి ముఖ్యంగా కాపు రిజర్వేషన్ల కోసం మేము ఆ రోజు పోరాటం చేసిన తర్వాత మరి ఆయన స్పందించి వెంటనే కాపు రిజర్వేషన్ల కోసం అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టి అవుట్రెడ్గా దాన్ని ఆ బిల్లుని మన ఆమోదింపజేసి కేంద్రం చేతిలో పెట్టారు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడ పేరు వస్తున్న ఉద్దేశంతో దాన్ని అక్కడ తొక్కి పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు నా అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్న కాపులు అలాగే బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు ముఖ్యంగా స్త్రీలు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ అన్ని పథకాలు కూడా చంద్రబాబు గారు ప్రవేశపెట్టిన ప్రతి పథకం కూడా ప్రతి ఒక్క మా మనిషి హృదయాన్ని దోచుకుంది కాబట్టి చంద్రబాబు గారు అత్యధిక మెజార్టీతో నూట ఇరవై నుంచి నూట ముప్పై సీట్ల మధ్యన గెలవబోతున్నారు సార్ మరి మనం చూసుకున్నట్లయితే జగన్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరు కూడాను నెక్స్ట్ పది రోజుల టైం ఉంది ఈ పది రోజుల్లో మేమే కాబోయే సీఎం అని చెప్పుకుంటున్నారు సో మరి వీటిపైన మీ స్పందన ఏంటండి ఇప్పుడుదాకా కళ్ళకు అన్నారమ్మ ఇంకో పది రోజులు కళ్ళకు అంటారు అందులో ఎండలు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఇక ఇక్కడ నుంచి ఏసీ రూమ్లో కొనుక్కొని కళ్ళకు అంటుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు జగన్ అనే వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నాం జగన్ యొక్క ప్రభుత్వం చూస్తున్నాం ఆయనకి ఎవరైతే నచ్చరో సొంత కుటుంబ సభ్యులని కూడా చూడకుండా దారుణంగా చంపించేసే ప్రయత్నం చూసాం మనం ఈ రోజున మరి అదే కాకుండా తన సొంత డ్రామాతో కోడికత్తితో ఆయన పొడిపించుకొని కొన్నాడు కోడికత్తి డ్రామా ఆడారు అది ప్రజల వారు నమ్మల ఇప్పుడు రీసెంట్గా వాళ్ళ సొంత బాబాయిని ఇంట్లో చంపించేసి అది కూడా తెలుగుదేశం వాళ్ళ మీద చేయాలని ఆలోచన దుర్మార్గం అది కూడా ప్రజలు తెలుసుకున్నారు ఈ రకంగా జగన్ వైఫల్యాలు చెప్పుకుంటూ పోతే ఆయన మాట
मुख्य दाने वंगवीटी रंग अबाई चूस मैं रोजना आये गत ईद संवर तिपनी मैं गत एन कौड़ पैंड नष्टा यह एन किपनी सीट विषय वे सर की सीट इवक पकन पेटा रंग गारी फोटो पेटदान चपेट अला वंगवीट मोहन रंग गारी विग्रहा आविष्क जगन पर्मीशन का मैं अला गोदावरी जिले गोदावरी जिले वी का रिजर्वे कुदरदनजे अट्ला पवन कल्याण गार व्यक्तिगत आरोप तन पे गुरी चूस्ट जगन का द्वेषि का अत्यद शात का दादापू इरव ऐसी मुफ्त शात का जगन की ओटे काबटे आये ओड खा इदे तन सो तन एवर को पकन उदाहरण की सुबारे रेडिगार वाल बाबा आये सीट इव वोलो मैं गत एन काने सुबारे रेडिगार आये सीट इव अटे इप्ड चूस्ते मन वाल इंको बाबा आये चंपा विवेकानंद रेडिगार आय मनस्तत्व प्रजु गमन एवर माट विन एवर चपना विन गौरव काबटी आ पार्टी वाले अंदर चब्त जगन ओड खाएं काबटी जगन मनस्तत्वा बटी एट्ली परस्ल प्रज आमोद सवं कुट सभ्यु भयपड़ी एवरे चचिपोनी काबटी जगन मनस्तत्व इक पवन कल्याण गार विषय वस्ते पवन कल्याण गार मैं आने पाप जनसेन पार्टी बैठी निजा निजाइती का मुझे जरूरत मैं आये मुझे हेतु युवत पवन कल्याण गारों उ मारप कावाल आज प्रयत्स्ना अला पवन कल्याण को जगन भयंकर तिटा पर्सनल व्यक्तिगत तिटा आये विवाह गटी रोजना अंदर गमन जगन ओक मनस्तत्व काबटी पवन कल्याण गारू आ मुंक ओ पक जगन आये वन लागू यह रे विषय कारण पवन कल्याण गार तक समय उठा अक् उठाबी वो लिमटेड स्थान परमित होता है मेरे काबटी पवन कल्याण गार जगन गार मन तेल देश पार्टी एमात्र असल पोटी का अत्यधिक स्थानदेश पार्टी गेल सर मध्य चूसक विषय गुरी बाग हलचल एटे ओटर् ओटू गई इन लक्षल ओटू अभी लखलने गलतना सो मरी अला ओट गलोजकवर्ग में जगे अवकाश जुड़वाड प्रजु चला वाल एलक्ट अच्छे तेलंगा राष्ट्र में गत केसीआर गार के आर गार अवलब विधा ने काफी कटी जगनमोहन रेडी गार सीक्रेट मफी अर्पड़े राष्ट्र व्याप्त ओटल तीस कार्यक्रम एवर तेद सिंपदेश ओटल तीस प्लांर का अभी बट बैल मोजन काबटी जगन जैसे से कुलू कुतंत्र ओटल तरग कार्यक्रम पेना का एवर दाने हर्षार जाग्रत वो सारी गुड़वा ओट वाल चक्सको तपक पार्टी गेल उद्देश्य उबटी गुड़वा सारी चरत्र तिग रास्ते प्रजर को सर नायक देश अविनाश वाड़ी मैं आज चुकने व्यक्ति इक एम एल अभ्यर्थि तेड़ चुप्त इकड़ना प्रस्तुत एम एल गार कोल नानी गार टेन्त क्लास फेल देवन अविनाश पस्ट ग्राड्युएट चावा आये चुकी क्रमशिक्षण कल स्कूलों क्रिस्टन स्कूल चुना विजयवाड़ मंच कॉलेज में चुकना फारे लगे चुनाव फारे लगे चुनी मैं आये को पैस्थिफे को आये इंटर कुछ तंड वारसत्व बुच्छुना रोजना बड़ग बल वर्ग विजयवाड़ गड़प गड़प तिगा को गुटा मैं रोजना गुड़वाड़ प्रजल को मेरे को चंद्रबाबुना गार आशीस्ल तो रात जी मरी अब चुकान अभ्यर्थी मोड़ अ चुनाव अभ्यर्थी अतन अलागे और बाडी लांग्वेज चूँ ये अभ्यर्थी सर असल बाडी लांग्वेज का फेस वाल्यू चूँ को नानी गार फेस एला अविनाश फेस एला अलागे आये प्रवर्तन एला अविनाश प्रवर्तन एला आय भाष एला अविनाश भाष एला तरवा अंदर प्रेम व्यक्ति अविनाश वाल कुटम अलागे कुल मध्य चिच्छुटने आये को नाने से पोजना नवेमेम पीकाजुन कुला वंगवीट मोहन रंग गार पेर चुप्न कुला रच्छन कावाल कुट्र काबी चाल तेड़े इकड़ना अभ्यर्थि की चाल तेड़े मालिदरूरी रोजना डेट चूसकना मन चूस व्यक्तिगत चूसकना भाषा चूसकना क्यार्टर चूसकना नंबर वन अविनाश काबी प्रजलू यह रोजना अविनाश गेल्चा पुनक 
ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఆయన గెలవడం తెలియజేస్తుంది సార్ ఈ మధ్య చూసుకున్నట్టయితే మోడీ గారు మోడీ గారు అండ్ అలాగే కేసీఆర్ గారు జగన్ గారు సో వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి కొన్ని కుట్రలు చేస్తున్నారు అలాగే కేసీఆర్ గారు నేను చంద్రబాబు గారికి రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తాను అని చెప్పేసి ఇలా ఎద్దేవగా మాటలు మాట్లాడడం కానివ్వండి ఇలా ఇలా మాట్లాడుతున్నారు దీనిపైన మీ అభిప్రాయం సార్ కేసీఆర్ గారు రిటర్న్ గిఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే మన ప్రజలందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ కూడా ఐదు సంవత్సరాల నుంచి చాలా చక్కగా చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో అంధకారంలో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని ఒక నిజమైన వెలుగుతో నడిపిస్తున్నారు కాబట్టి తిరిగి మళ్ళీ మీకు అదే గిఫ్ట్ని చంద్రబాబు గారినే తిరిగి ముఖ్యమంత్రిగా చేసి గిఫ్ట్ ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఇస్తానని ఏంటంటే రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇదే అయితే మోడీ గారు కూడా మరి ఇక్కడ కేసీఆర్ గారితో అలాగే ముఖ్యంగా జగన్తో కలిసిపోయి మరి ఆయన కూడా ఈ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నారు కానీ ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు మరి నిజమైన రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఏంటంటే తిరిగి మళ్ళీ చంద్రబాబు గారిని ప్రజలకు అందించిన రిటర్న్ గిఫ్ట్ అమ్మ అంత మించి ఏం లేదు సో మరి దేవినేని అవినాష్ గారు మరి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా నిలిచోవడం మొట్టమొదటిసారి సార్ సో మరి దేవినేని అవినాష్ గారు గెలుపొందిన తర్వాత ఈ గుడివాడ నియోజకవర్గాన్ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేయగలరని మీరు అనుకుంటున్నారు గుడివాడ నియోజకవర్గాన్ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలో ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా ఈ నియోజకవర్గానికి ఒక ప్రత్యేక ఎజెండా ఒక ఏమేమి పనులు చేయాలనేది మొత్తం లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది దానికి నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా గుడివాడ విజయవాడ కూడా అతి దగ్గర ప్రాంతాలే ఈరోజు వీజీటీ అనేది ఉంది విజయవాడ గుంటూరు తెనాలి అనే అభివృద్ధి సంస్థ ఉంది మరి దాంట్లో భాగంగా విజయవాడని గుడివాడని లోకల్గా మార్చే విధంగా ఫోర్ వే లైన్ వేయడం ప్రధాన ప్రధానంగా పెట్టుకున్నాడు అట్లాగే మారుమూల ప్రాంతాల్లో రోడ్లు కానీ అట్లాగే డ్రైనేజ్ అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ మరి ఇలాంటి చాలా కార్యక్రమాలు అసలు ఏ అభివృద్ధి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ మొదలుపెట్టి ఈ రోజున అవినాష్ చేయడానికి నిర్ణయించినాడు అలాగే మేము గ్రామ గ్రామం తిరుగుతున్నాం టౌన్లో వార్డులో తిరుగుతున్నాం వాళ్ళందరూ కూడా సమస్యలు చెబుతున్నారు ముఖ్యంగా మంచినీళ్ళ సమస్య ఉంది ఇక్కడ ఈ వాటర్ లైన్స్ మన మంచినీళ్ళ సమస్యను తీర్చడం కోసం ప్రణాళిక రెడీ చేసుకున్నాడు అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులు ఫుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మరి తెలుగు యువతకు రాష్ట్రానికి అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు కాబట్టి నారా లోకేష్ గారు కూడా మన అవినాష్ గారితో ఎప్పుడు తోడుగా ఉన్నారు కాబట్టి గుడివాడ అత్యధికంగా ఉన్న ఈ కృష్ణా జిల్లాలో గుడివాడ అత్యధిక శరవేగంతో డెవలప్ అవుతుంది ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల యువత కూడా ఇక్కడ నుంచి చాలామంది పోయి ఎక్కడో పనిచేస్తున్నారు మరి ఇక్కడ గుడివేళలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు పెట్టాలని కూడా ప్రణాళిక రెడీ చేస్తున్నాడు ఇలా ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోయి చాలా ఉన్నాయి ముందు మనకు గెలుపు వచ్చిన తర్వాత గెలుపు డెఫినెట్గా గెలుస్తున్నాడు వచ్చిన తర్వాత ఒక సంవత్సరంలోనే అన్ని కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టిన ప్రణాళిక జరుగుతుంది సార్ ఎంత మెజారిటీ రావచ్చని అనుకుంటున్నారు సార్ ఎంత మెజారిటీ ఏంటంటే ప్రజలందరూ కసిగా ఉన్నారు ఈ రోజున అతను పంపించేయడానికి ఉన్న ఎమ్మెల్యేని నాకు తెలిసి ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై వేలు డెఫినెట్గా వస్తాను అనుకుంటున్నాను సార్ మరి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫారిన్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐస్ పార్టీ విజయం కోసం అలాగే ఇక్కడ అవినాష్ గారి విజయం కోసం చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ సో మరి అక్కడి నుంచి ఓటు వేయడానికి ఇక్కడికి రాని రాలేని వాళ్లకు మీరు ఇచ్చే వచ్చిన సందేశం సార్ ముందుగా ఏంటంటే మీ ఎన్ఆర్ఐ టీవీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడున్న ఈ ఎలక్షను ముఖ్యంగా గుడివాడకు సంబంధించిన ఎలక్షను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక ఫోకస్ అయిపోయింది గుడివాళ్ళలో ఏం జరుగుతుంది ఈ పదిహేను సంవత్సరాలు ఉన్న ఈ దుర్మార్గ దుష్ట పాలనని ఈ ఎమ్మెల్యేని అసలు నిజంగా అవినాష్ ఓడించగలడా ఏంటి అనేది ఉత్కంఠగా చూస్తున్నారు దానికి మీ ఎన్ఆర్ఐ టీవీ ద్వారా ఎన్ఆర్ఐలు అందరూ కూడా తెలియజేసేది అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్ఆర్ఐస్ అందరూ కూడా మీరందరూ కూడా ఇక్కడ గుడివాడ పరిస్థితులు మీకు తెలుసు ఈ ప్రాంతం వాళ్ళు కూడా చాలామంది అక్కడ ఉన్నారు మీరు అక్కడి నుంచి రాలేకపోయినా ఇక్కడికి మీరందరూ కూడా మీ వీడియో సందేశాల ద్వారా మీరు పోస్టులు పెట్టండి మన సోషల్ మీడియాలో అలాగే మీ మీ రిలేషన్స్ కూడా అక్కడి నుంచి ఫోన్ల ద్వారా తెలియజేయండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు అవినాష్ గెలవాలి ఇక్కడ అత్యధిక మెజార్టీ రావాలని మీ ఎన్ఆర్ఐలు అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అలాగే ఎన్ఆర్ఐలో ఎన్ఆర్ ఎవరైతే ఎన్ఆర్ఐస్ ఉన్నారో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువగా ముఖ్యంగా అమెరికాలో ఉన్నారో మీరందరూ కూడా ఈరోజు గమనిస్తున్నారు గుడివాళ్ళు ఏం జరుగుతుందని మీరందరూ మీ మీ వివిధ రకాలుగా ఈ సోషల్ మీడియాలో మీరు ఇవాళ నుంచి కూడా ఒక యజ్ఞంలాగా మీరందరూ పనిచేసి తెలుగుదేశం పార్టీ విజయానికి ముఖ్యంగా గుడివేళలో అవినాష్ విజయానికి చేకూరుస్తారని తెలియజేస్తున్నాం అలాగే ముఖ్యంగా ఎన్ఆర్ఐ టీవీ అనేది కొత్తగా పెట్టి మన వాళ్ళు ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం అన్ని విలేజ్ రిమోట్ ఏరియాలు తిరుగుతున్నారు కాబట్టి మీ మీ వీడియో సందేశాలు ఏమైనా ఎన్ఆర్ఐ టీ